Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bincangkan example 13 Yang mana dalam case ini uh, Both object uh, Kita ada dua object We have two objects M A and M B And both objects move In the same direction Dan diikat dengan tali Okay Dia connected So both object are connected And both object are move in the same In the same direction to the right So macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan Objek ini uh, Connected Dan juga bergerak pada direction yang sama So dalam case ini direction kita ke kanan Dan juga objek ini mesti accelerate ke kanan So Soalan dia macam ni Two boxes A and B are connected by a lightweight cord and are resting on a smooth table. So, smooth table, so no friction. Okay. The boxes have masses of uh, 10 kilogram and 12 kilogram. <coughs> a horizontal force FP, we have FP 40 Newton, is applied to a 10 kilogram box. So, MA is 10 kilogram, MB is uh, 12 kilogram calculate the acceleration of each box kirakan acceleration bagi setiap kotak tapi kita kena tahu bahawa setiap kotak mempunyai acceleration yang sama kerana setiap kotak bergerak pada direction yang sama dan di uh, hubungkan dengan tali connected with a string. So, saya kata acceleration A sama sajalah dengan acceleration B. Sama je lah. Sama saja dengan acceleration of the of the system. So, untuk selesaikan soalan yang melibatkan objek bergerak pada direction yang sama dan connected with a string ataupun dia bersentuhan antara satu sama lain kita boleh consider keseluruhan kedua-dua objek MB dan MA sebagai satu sistem. Okay, so maksudnya instead of kita uh, tengok sistem A, sistem B, kita tengok keseluruhan MA dan MB sebagai satu sistem. Sebabkan dia bergerak pada acceleration yang sama ke kanan. So, kalau kita tengok dia sebagai satu sistem, maka yang kita ada pada sistem ini, along the curve, force yang ada cumalah FP, Okey, disebabkan bawah ni ada uh, surface, maka kita ada normal force of the system. Okey, let's let's assume, let's consider M A and M B as a system sebagai satu sistem. Saya so, labelkan M. Okey, dan kita ada Weight bagi sistem itu. Acceleration dalam kes ini to the right A. So, nampaknya sekarang ni kita boleh tahu acceleration berada pada X component. Maka untuk selesaikan soalan ini kita kata sum of Fx is equal to 0 because acceleration in uh, sum of Fx is equal to Ma because acceleration is in x component the only forces in x component is the external force fp so f p is equals to now sistem kita adalah m m besar m times a yang mana m besar adalah sama dengan m a plus m MB. Pasal apa? Saya dah consider MA and MB as a system M. So, kita boleh selesaikan soalan ini. FP is equals to MA plus MB times acceleration. So, we have 40 Newton is equals to 10 plus 12 times A. Okay, pause your video if you want to calculate the value of A by yourself. So, A is equals to 
1.82 meter per second square. So that's the answer for part A. In part B, soalan dia kata, magnitude, the tension in the cord connecting the box. So, kita nak cari tension pada tali ini. Okay, kalau kita nak cari tension pada tali ini, kita tak boleh nak consider MA dan MB sebagai satu sistem. Pasal kalau kita consider MA dan MB pada satu sistem, along this curve, tak ada tali. So, kita kena consider objek A dan objek B sebagai sistem yang berbeza. Okay? So, kalau kita consider dua objek ni sebagai sistem yang berbeza, therefore, kita ada bagi objek B and B with and then we have tension T. Bagi objek A, I have with A normal force A FP dan juga again tension tension T ok so dekat sini kita boleh pilih salah satu sama ada kita nak lukis uh, free body diagram bagi objek A ataupun free body diagram bagi objek B saya lebih suka objek B A sebab since acceleration in X component dan hanya ada satu force sahaja yang berada pada X X component yang ini pada objek B Uh, force dia adalah tension saja pada X component. Okey, mari kita lukiskan free body diagram bagi objek B terlebih dahulu untuk kita uh, tengok macam mana nak selesaikan benda ni. So, kita ada T and then kita ada NB and then kita ada WB Okey, so di sini Acceleration dia to the to the right. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, kita nak cari tension dan acceleration along as axis. So, saya boleh kata sum of Fx is equals to Ma. The only force pada x axis pada objek B adalah T is equals to M B times A because this is mass B. Okay. So, tension is equals to 12 times A is 1.82 meter per second square. And I have tension 21.84 Newton. Okay. So, that's how we find tension for part B. Sebenarnya kita boleh juga cari tension sekiranya we consider mass A. Okay. Okay. Kalau saya consider mass A, free body diagram ni saya lakarkan lebih kurang FP T normal force A dan juga weight weight A. So, kita punya equation sum of F, ok, acceleration to the right in X direction sum of Fx is equals to MA FP minus T is equals to MA 40 minus T is equals to 10 times 1.82. So, kalau kita selesaikan soalan ini, kita akan dapat uh, 10 kali 1.82 minus 40. Masih lagi kita akan dapat 21.8. So, lebih kurang jawapan yang Tadi cuma ada hilang satu decimal point saja mungkin disebabkan oleh round of error. So, itu saja untuk video kali ini. Uh, terima kasih kerana menonton. Make sure you silent semua dan kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Sekian, terima kasih.